எல்லாருக்கும் வணக்கம் குட் ஈவினிங் இன்னைக்கு நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போற டாபிக் வந்து புரிதலுக்கு பிறகு என்ன மாறுதல் ஏற்படும் எந்த மாற்றம் ஏற்படும் அப்படின்ற மாதிரி அதை பத்தி பேச போறோம் சோ நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்கன்னு சொல்லுங்க நம்ம அதை பத்தி டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு இது பண்ணலாம் புரிதலுக்கு பிறகு இல்ல புரிதலால் என்ன மாற்றம் ஏற்படும் அப்படின்றத பத்தி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் ஸோ என்ன மாதிரியான மாற்றங்கள் ஏற்படும் என்னென்ன மாதிரி எதிர்பார்க்கலாம் ஏன்னா சில பேர் வந்து தவறான கருத்து எல்லாம் வச்சிருக்கலாம் தவறா வந்து இப்படி எல்லாம் ஏற்படும் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு அந்த மாதிரி ஏதாவது ஒப்பீனியன் எல்லாம் வச்சிருக்கலாம் ஸோ அதை ஒரு கொஞ்சம் கிளாரிஃபை பண்ணிட்டா ஈஸியா இருக்கும் அப்படின்றதுக்காக ஸோ அதனால இன்னைக்கு இந்த டாபிக் பத்தி பேச போறோம் புரிதலுக்கு பிறகு என்ன மாற்றம் ஏற்படும் அப்படின்றது வாங்க அன்மியூட் பண்ணிட்டு ஹேண்ட் சரைஸ் ஆப்ஷன் யூஸ் பண்ணுங்க அன்மியூட் பண்ணிட்டு பேசலாம் நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்கன்னு சொல்லுங்க அரவிந்த் சார் நீங்க பேசலாம் சார் வணக்கம் சார் இப்போ இது ஒரு பாதி கெஸ்ட்ல தான் சொல்றேன் நான் இப்போ சரி ஏன்னா நான் இன்னும் அந்த ஒரு முழுமையான புரிதல் வந்துருச்சுன்னு எனக்கு சொல்ல முடியல சில ஐயாவோட சில வீடியோஸ் பார்த்துருக்கீங்க இந்த மாதிரி சில கலந்துரையல் கண் கலந்துக்கிட்டத வச்சுக்கிட்டு பாக்குற போது ஒரு விதமா ஒரு அமைதி ஏற்படும்னு எனக்கு தோணுது அது அதுதானான்னு தெரியல மேபி அதை நோக்கி நான் பிரயாணிச்சுட்டு இருக்கேனோ அப்படின்னு கூட தோணுது ஸோ அதுதான் என்னோட ஒரு ஒரு எதிர்பார்ப்புன்னு கூட சொல்லாமோன்னு தோணுது தெரியல ஒரு அமைதி அமையலாமன்னு தோணுது அமைதி அமைதி இல்லையா ஓகே சரி ஓகே நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் தேங்க்யூ சார் ஓகே புரிதலுக்கு பிறகு என்ன மாற்றம் ஏற்படும் அப்படின்னு உங்க எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ல நீங்க எப்படி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணிருக்கீங்க அப்படின்னு ஷேர் பண்ணலாம் ஸோ அது ஏன் இம்பார்ட்டன்ட்னா அது நிறைய பேர் வந்து தப்பான கருத்து தவறான ஒப்பீனியன்லாம் வச்சிருக்கலாம் ஸோ அதை வந்து ஒரு கிளாரிஃபை பண்ணுறதுக்கு ஒரு பெட்டராக இருக்குன்றதுக்காக ஸோ ஸோ அதனால் புரிதல்லாம் என்னென்னு கிளியராக ஒரு புரிஞ்சு ஒரு ஐடியா கிடைக்கும் இந்த இந்த மாற்றம் ஏற்படும் இதுக்கு இதுக்காக தான் புரிதல் புரிதல் வந்து இப்படி தான் ஹெல்ப் பண்ணும் இது இப்படி தான் உபயோகமாக இருக்கும் அப்படின்ட்டு ஒரு கிளியராக ஒரு கிளியர் கட்டாக ஒரு ஐடியாவுக்கு வர்றதுக்கு இது ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ அதனால தான் இந்த டாப்பிக்கு சூஸ் பண்ணோம் நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்கன்னு சொல்லுங்கள் அதுக்கப்புறம் டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் ஓகே காந்திநாத் சார் நீங்க பேசலாம் வணக்கம் சார் நான் கிருஷ்ணகிரியில இருந்து பேசுறேன் என் பேர் காந்திநாத் ஐயா புரிதலுக்கு பின்ன நமக்கு ஒரு புல்ஃபில்னஸ் கிடைக்குது ஐயா புரிஞ்சுட்டா இந்த வேலை முடிஞ்சிருச்சு சூப்பர் ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு புல்ஃபில்னஸ் இந்த நிறைவடைஞ்சிட்டோம் அப்படின்னு ஒரு புல்ஃபில்னஸ் கிடைச்சிருக்குங்க திரும்ப அடுத்த புரிதலை நோக்கி நம்ம போயிடுது பயணிச்சுட்டு அதுதான் ஓகே அடுத்த புரிதலா ஓகே சரி சரி கரெக்ட்டுங்களா ஐயா செயல் <laughs> 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 புரியுது சார் தேங்க்யூ நன்றி சார் தமிழ் சார் நீங்க அன்மியூட் பண்ணிட்டு பேசலாம் வணக்கம் ஆ வணக்கம் ஓகே கேள்வி இன்னொரு தடவை கேட்கறீங்களா புரிதலுக்கு பிறகு என்ன மாற்றம் ஏற்படும் அப்படின்றத பத்தி இந்த புரிதலுக்கு அப்புறம் மாற்றம் ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு நுடையிலும் நிகழ்ந்து கொண்டேதான் இருக்கு அது வந்து முற்றுப்புள்ளி வைப்பது அல்ல அதாவது எனக்கு புரிதல் புரிதல் எனக்கு பெற்றுட்டேன் நான் இன்னைக்கே ஞானி ஆகிட்டேன் இன்னைக்கு எனக்கு எல்லாமே தெரிஞ்சிருச்சு அப்படிங்கிற தத்துவத்துக்கு அடிப்படையில் அது வராது சரி ஒவ்வொரு மூமெண்ட்டும் புரிதலுங்கிறது வந்து அந்தந்த கணத்துக்கு நமக்கு என்ன தோன்றுகிறதோ நம்ம எண்ணத்துல என்ன தோன்றுகிறதோ அது நம்ம அதை புரிதலை கொண்டும் நம்ம எதிர்கொள்றோம் இல்லையா சோ அப்படிதான் அது செயல்படுது சோ புரிதலுக்கு அப்புறம் நம்ம பெரிய ஆஸ்டான சக்திகளோ இல்ல ஏதோ கூட ஐ ஐக்கியம் ஆகிறதோ ஜோதியோட ஐக்கியம் ஆகிறதோ இல்ல பிரபஞ்ச சக்தியோட ஐக்கியம் ஆகிறதோ அப்படி எதுவும் இல்லைங்கிறது என்னுடைய கருத்துங்க உங்களுக்கு ஏதாவது மாற்று கருத்து வந்து நீங்க கண்டிப்பா நம்ம சொல்றேன் நன்றி சார் ஓகே நன்றி 
சரி ஓகே ஐ திங்க் வேற யாரும் எதுவும் சொல்றதுக்கு இல்லைன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ புரிதலுக்கு பிறகு இதை வந்து புரிதல்ன்றது நம்ம ஐ திங்க் நீங்க எல்லாருமே புக்கு படிச்சிருப்பீங்க வியூ யூடியூப் வீடியோ எல்லாம் பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் நம்புறேன் ஸோ புரிதல்ன்றது உங்களுக்கு என்னன்னு தெரியும் இல்லையா ஒரு ஷார்ட்டா சொல்லணும்னா நம்ம என்ன சொல்றோம் அப்படின்னா நம்ம மனசுன்றது எப்படி உடம்புல இயற்கையா நம்ம ஹார்ட்டு லங்ஸ் இந்த மாதிரி பிளட் சர்க்குலேஷன் ரத்த ஓட்டம் இதெல்லாம் எப்படி நேச்சுரலாக நடக்குதோ நம்மளுடைய உதவி இல்லாமல் நம்மளுடைய பர்மிஷன் நம்மளுடைய பர்மிஷனோ இல்லை எதுவுமே கட்டுப்பாட்டில் இல்லாமல் அதுவாக தானாக நடந்துட்டு இருக்கு இல்லையா நம்ம எதுவும் டிசைட் பண்ணுறது கிடையாது அதுவாக பிரீத்திங் ஆகட்டும் இல்லை ரத்த ஓட்டம் ஹார்ட் பீட்டிங் எல்லாமே வந்து தானாக நடந்துட்டு இருக்கு நம்மளோட கட்டுப்பாட்டில் இல்லை ஸோ அதே மாதிரி மனசுலேயும் வந்து எண்ணங்கள் உணர்வுகள் தாட்ஸ் ஃபீலிங்ஸ் எமோஷன்ஸ் எப்படி சொன்னாலும் சரி சில விஷயங்கள் வந்து தானாக நடந்து நானாக நடந்துட்டு இருக்கு நம்ம கண் கட்டுப்பாட்டிலே இல்லை நான் வந்து இப்படி தான் இந்த எண்ணம் தான் வரணும் இந்த உணர்வு தான் வரணும் அப்படின்னு நினைச்சா கூட என்னால் அதை கட்டுப்பாட்டு கொண்டு வர முடியல இப்படி தான் என்னோட மைண்ட் ரியாக்ட் பண்ணும் என்னோட மைண்ட் இப்படி தான் இந்த உணர்வை தான் வெளிப்படுத்தணும் அப்படின்னு நான் நினைச்சாலும் அது வந்து அந்த மாதிரி பண்ணுறது கிடையாது இல்லையா ஸோ அதே மாதிரி எப்படி உடம்புல இருக்கிற உள் உறுப்புகள் எப்படி நம்ம கட்டுப்பாட்டில் இல்லையோ அதே மாதிரி இந்த மனசுன்ற விஷயமும் நம்ம கட்டுப்பாட்டில் இல்லை பட் ஒரு போ ஒரு பகுதி வந்து நம்ம கட்டுப்பாட்டில் இன்னொரு பகுதி எப்படி இப்போ உடம்புலேயே வந்து இந்த ஹார்ட்டு லங் பிரீத்திங்லாம் நம்ம கட்டுப்பாட்டில் இல்லை ஆனால் வந்து நம்ம ஒரு செயல் செய்யணும் அப்படின்னா நம்ம நம்ம விருப்பி நம்மளா என்ன செயல் செய்யணும்னு நினைக்கிறோமோ அதை செய்யலாம் இப்போ எழுந்து நடந்து போகணும் வாக்கிங் போகணும்னா போகலாம் இல்லை ஜம்பிங் ஜாகிங் போகணுன்னா போகலாம் ஸ்விம்மிங் பண்ணணும்னா பண்ணலாம் அது நம்மளுடைய கட்டுப்பாட்டில் இருக்கு அதே மாதிரி மனசுலேயும் வந்து திங்கிங்கிறது முதல்ல இருந்த பகுதி வந்து நம்ம கட்டுப்பாட்டில் இல்லாத பகுதி தாட்டு இப்போ நம்ம கட்டுப்பாட்டில் இருக்கிற பகுதி திங்கிங் நான் எதை திங்க் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேனோ அதை பற்றி திங்க் பண்ணி நான் அதை செயலுக்காக அதை பற்றி யோசிச்சு சிந்திச்சு செயல்பட முடியும் ஸோ அதுதான் திங்கிங்னு சொல்கிறோம் ஸோ இங்கே புரிதல்ற வந்து திங்க் இந்த 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 டிஃப்ரென்சியேஷன் தான் திங்கிங் தான் என்னால் பண்ண முடியும் அதுவும் செயலுக்கா செயல் சம்மந்தமாக திங்க் பண்ண முடியும் மற்றபடி எண்ணங்கள் உணர்வுகள் தாட் சம்மந்தமாக நான் அங்கே பண்ணுறதுக்கு எதுவுமே இல்லை ஏன்னா அது என் கட்டுப்பாட்டிலேயே இல்லை அதுவும் இயற்கையோட ஒரு அம்சம் இது என் கட்டுப்பாட்டிலேயே இல்லை அப்படின்றது தான் புரிஞ்சுக்கிறோம் இல்லையா ஸோ அதுதான் புரிதல் அப்படின்றோம் ஸோ இந்த புரிதல் வந்ததுன்னா என்ன நம்மளுக்கு மெயினாக என்ன மாற்றம் ஏற்படுது அப்படின்னா நம்மளுடைய தேவையில்லாத போராட்டம் நம்மளுடைய தேவையில்லாம எதையோ நம்மளுக்கே தெரியாம எதையோ ஒன்று தேடிட்டே இருக்கிற ஒரு விஷயம் ஒரு நிறைவில்லாத தன்மை அந்த மாதிரி ஒரு ஏதோ ஒரு குறை இருக்கிற மாதிரியே ஒரு ஃபீலிங் அந்த மாதிரி எதையோ ஒன்று தேடிட்டே இருக்கிற ஒரு மனநிலை அப்படியே இருந்துட்டே இருக்கும் ஏன்னா ஏதோ ஒரு உணர்வு தான் தேடிட்டே இருக்கிறதுனா எதையோ தேடணும் ஒரு உணர்வு லெவலில் தான் தேடணும் ஏன்னா நீங்க என்ன பண்ணாலுமே சரி வெளி உலகத்துல நீங்க தலைகீழா உலகத்தையே மாத்தினாலுமே நீங்க மனசு வழியா தான் அதை உணரவே முடியும் ஏதோ ஒன்று வெளி உலகத்தில் ஒரு விஷயம் மாறுதுன்னா கூட ஏதோ ஒரு ஒரு விஷயம் நல்ல நல்ல விஷயம் நடக்குது உங்களுக்கு பிடிச்சமான ஒரு விஷயம் நடக்குதுனால அது ஒரு உணர்வு வழியாக தான் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்க முடியும் மனசில் ஒரு உணர்வு ஏற்படும் ஒரு சந்தோஷமான உணர்வு ஒரு நல்ல பாசிட்டிவ் எமோஷன் நடக்கும்போது அது வழியாக தான் நீங்கள் அந்த அதை இந்த செயலை வந்து எனக்கு பிடிச்சிருக்கு அந்த நடந்த விஷயம் எனக்கு பிடிச்சிருக்கு அப்படின்றது கூட மனசு வழியாக தான் நீங்கள் அதை உணர்வு ரீதியாக தான் நம்ம தெரிஞ்சுக்க முடியும் அதே மாதிரி ஏதோ ஒன்று உங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி நடக்கலை அப்படின்னா ஒரு வருத்தமோ கவலையோ துக்கமோ ஏதோ ஒன்று ஏற்படுது ஒரு உணர்வு ஸோ அந்த உணர்வு வழியாக தான் இந்த செயல் இந்த மாதிரி நடந்த விஷயம் எனக்கு பிடிக்கல அப்படின்றத கூட அது வழியாக தான் தெரிஞ்சுக்க முடியும் ஸோ மனசு தான் வந்து சென்ட்ரல் பாயிண்ட் எல்லாத்துக்குமே அது வழியாக தான் எல்லாத்தையுமே நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கவே முடியும் ஸோ அதனால் இந்த போராட்டம் ஏதோ ஒரு குறை நிறைவில்லாத ஒரு தன்மை ஏதோ ஒரு ஒரு தேடுதல் இருந்துகிட்டே இருக்குது ஏதோ ஒரு தாகம் இருந்துகிட்டே இருக்குன்றதும் ஒரு உணர்வு தான் அதுவும் மனசில் ஏற்படுற ஒரு உணர்வு தான் ஸோ அதுவுமே வந்து நம்மளா இந்த உணர்வு எனக்கு வேணும் இந்த உணர்வு எனக்கு பிடிக்கல அப்படின்ட்டு சப் அன் சப்கான்ஷியஸாக கூட நம்மளுக்கு அப்படியே பழகி போயிடுச்சு இந்த உணர்வு எனக்கு வேணும் சந்தோஷமாக இருக்கணும் எனக்கு நிம்மதி தான் வேணும் நிம்மதி இல்லாமல் இருக்கிறது எனக்கு பிடிக்கல நிம்மதி இல்லாமல் இருந்தானா எனக்கு ஒரு அன்கம்ஃபர்டபுளாக ஒரு நிறைவில்லாம ஒரு ஃபீலிங் கிடைக்குது வருது ஸோ அது அது அந்த நிம்மதி அடைஞ்சாதான் எனக்கு நிறைவா ஃபீல் பண்றேன் அப்படின்ட்டு நினைக்கிறேன் ஒன் செகண்ட் ஸோ அதனால அந்த மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் கிடைக்குது ஸோ இந்த தேடுதல் நிறைவில்லாத தன்மை எல்லாமே
நம்மளா ஒரு கற்பனை பண்ணி ஒரு ஒரு வந்து ஒரு ஒரு ஸ்டேட் ஒரு வந்து நம்மளுக்கு பிடிச்ச ஒரு ஸ்டேட் இருக்கு இல்ல எனக்கு பிடிச்ச மாதிரி ஒரு ஸ்டேட்டு ஒரு நிலை மனநிலை இருக்கு அந்த மனநிலை வரணும் ஒரு பர்ஃபெக்ட் மனநிலை பர்ஃபெக்ட் மைண்ட் செட் வரணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எதையோ தேடிட்டே இருக்கும் ஸோ ஒன்ஸ் இந்த 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 முடிவு பண்ணி இந்த ஒன்ஸ் இந்த முயற்சி இது வந்து நம்ம நம்மளுக்கு இந்த இடத்துல வேலை இல்லை அப்படின்னு முடிவு பண்ணி அந்த முயற்சியை கைவிட்டுட்டோம்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா அதுவே ஒரு பேலன்ஸுக்கு வந்துடும் மைண்டே வந்து எப்படி இப்போ மூச்சு எல்லாமே தானா கரெக்டா நடந்துட்டு இருக்கு இல்லையா நான் போய் கட்டுப்படுத்துறது இல்லை அதுவா தானா கரெக்டா நடந்துட்டு இருக்கு எந்த அளவுக்கு தேவையோ அந்த அளவுக்கு அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி நடந்துட்டு இருக்கு ஸோ அதே மாதிரி மைண்டும் வந்து ஒரு பேலன்ஸுக்கு எந்த என்ன செயல்ல ஈடுபடுறோமோ அதுக்கேத்த மாதிரி ஒரு உணர்வுகள் அதுக்கேத்த மாதிரி ஒரு திங்கி தாட்ஸ் எண்ணம் அதெல்லாம் தானா வர மாதிரி அது அதுவே ஒரு பேலன்ஸுக்கு வந்து நின்றுடும் அதுவே ஒரு ஒரு செட்டில் ஆயிடும் ஸோ நம்ம போய் அதை மேனேஜ் பண்ணணுன்ற அவசியமே இல்லை அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா போதும் ஸோ இந்த புரிதல் ஸோ அதனால நம்மளுக்கு போராட்டமே நின்றுடும் ஏன்னா நம்ம மெயினா உள்ள போராட்டமே என்னன்னா நம்ம மனதூரம் முரண்படுறதுதான் மெயின் முக்கியமான போராட்டமே அதுதான் இப்ப என்ன உணர்வு நடக்குதோ அது எனக்கு வேணாம் அது எனக்கு பிடிக்கல அப்படின்றதுதான் போராட்டத்தையே கிரியேட் பண்ணுது அதுதான் போராட்டத்தோட ஆணி வேறே நீங்க வந்து வெளியில செயல் ரீதியா சொல்லலாம் எனக்கு வந்து சம்பாதிக்கணும் வேலை வேணும் அப்படி அப்படின்னு சொல்லலாம் அது வந்து செயல் சம்பந்தமான விஷயம் அதுல ஒரு செயல் அம்சமும் இருக்கு பட் அதே சமயத்துல ஒரு அக அம்சம் உணர்வு அம்சமும் அதுலயே இருக்கு எனக்கு இந்த உணர்வு வந்தாதான் எனக்கு பிடிச்சிருக்கு இந்த உணர்வு வந்தா எனக்கு பிடிக்கல எனக்கு வந்து அது ஒரு மாதிரி அன்கம்ஃபர்டபுளா ஃபீல் பண்ற அப்படின்ற ஒரு ஃபீலிங் ஸோ அதனால அது எப்படியாவது அந்த உணர்வு அந்த நிம்மதியான உணர்வு சந்தோஷமான உணர்வு வேணுன்றத தேடிட்டே இருக்கும் ஸோ இருக்கிறத மறுக்கிறது தான் அந்த போராட்டமே கிரியேட் ஆகுது இப்ப என்ன உணர்வு இப்ப என்ன எண்ணம் இருக்குதோ அது எனக்கு வேண்டாம் எனக்கு என்ன பிடிக்குதோ அப்படிதான் வேணும் அப்படின்னும் போதுதான் அங்க ஒரு முரண்பாடே கிரியேட் ஆகுது ஓகேவா அங்கதான் போராட்டமே கிரியேட் ஆகுது ஸோ எப்போ இருக்கிறத அப்படியே ஏத்துக்கிட்டோமோ அப்பவே அந்த முரண்பாடு போராட்டம் எல்லாமே நின்றும் முடிவுக்கு வந்துடும் ஸோ முர இந்த முரண்பாடு போராட்டம் தான் நம்மளுக்கு ஒரு நிம்மதி இல்லாத தன்மையே உருவாக்குது மற்றபடி ஒரு செயல்ல இருந்து வர ஒரு வருத்தமோ கவலையோ இல்லை ஏதோ ஒரு துக்கமே வந்து அது வந்து ஒரு பெரிய ஆஹ் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தவே ஏற்படுத்தாது அது வந்து ஒரு டென் பர்சன்ட் தாக்கத்தை தான் ஏற்படுத்துதுன்னு வச்சுக்கலாமே நம்மளா கிரியேட் பண்ணி போராடுறதுனாலதான் அது வந்து ஒரு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ப்ராப்ளமா ஆயிடுது மற்றபடி ஒரு செயலோட விளைவுனால ஏற்படுற ஒரு உணர்வு வந்து ஒரு டென் பர்சன்ட் தாக்கத்தை அந்த மாதிரி அந்த அளவுக்கு ரொம்ப கம்மியான தாக்கத்தை தான் ஏற்படுத்தும் அதனால அது ஒரு பிரச்சனையே இல்லை அப்படின்னு நம்மளுக்கே புரிஞ்சிடும் ஒன்ஸ் இந்த நம்ம போராட்டத்தை முடிவு கொண்டு வந்துட்டோம்னா ஸோ புரிதலோட முக்கியமான மா மாற்றம் வந்து இதுதான் போராட்டம் நிறைவு நிறைவேற்றும் நம்மளுக்குள்ளேயே நமக்கு நாமே போராட மாட்டோம் ஏன்னா போராட தேவையில்லைன்னு புரிஞ்சிடும் அகத்துல எனக்குள்ள இருக்கிற விஷயம் நேச்சுரலா நடக்கிற விஷயம் அது இயற்கையோட நான் போராட தேவையில்லை அப்படின்னு புரிஞ்சிச்சுன்னா தேவையில்லாம அதோட போராடிட்டு இருக்க மாட்டோம் ஸோ நம்ம போராட்டம் நிறைவுக்கு வந்துடும் போராட்டம் நிறைவுக்கு வந்துச்சுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா நிறைவு நிம்மதி அமைதி எதை தேடி சொந்தமோ அது தன்னால தன்னால நிகழ ஆரம்பிச்சிடும் அந்த விடுதலை நிலை அப்படின்னு சொல்றது இல்லையா அது தன்னால ஆட்டோமேட்டிக்கா ஆல்ரெடி இருந்தத நம்ம எதுவும் தடுத்து நிறுத்தாம இருக்கிறதுனால அது தன்னால நம்மளுக்கு தெரிய ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ அந்த போராட்டம் நிறைவுக்கு வரும் நம்மளுக்கு நாமே போராட மாட்டோம் போராடாம இருக்கிறது என்னவோ இருக்கிற மனநிலை எப்படி இருக்கோ அதை அதை முழுமையா கம்ப்ளீட்டா அப்படியே ஏத்துக்கும் ஸோ நான் சொல்றது வந்து மனநிலை மட்டும்தான் இருக்கிற செயலையோ வெளியில் இருக்கிற சூழ்நிலை ஏத்துக்கணுன்ற அவசியம் கிடையாது அது இருக்கிற செயல் அம்சத்துல நம்ம எவ்வளவு என்ன செயல் செய்யணுமோ அதை செய்யலாம் பட் அதே நேரத்துல நம்மளுக்கு இருக்கிற அகத்துல இருக்கிற மனநிலை மட்டும்தான் நம்ம ஏத்துக்கணும் முழுசா ஏத்துக்கணும் ஸோ என்ன போராட்டம் அங்கதான் இருக்கு போராட்டத்தோட ஆணிவே அங்கதான் ஸ்டார்ட் ஆகுது உங்களுக்கு வந்து மேலோட்டமா பார்க்கும்போது வெளியில இருக்கிற செயலுக்காக தான் போராடுறோம் அப்படின்ற மாதிரி தெரியலாம் பட் அதுல வந்து ஒரு அக அம்சமும் இருக்கு அதுதான் மெயினா பிரச்சனையே கிரியேட் பண்ணுது செயல் அம்சம் வந்து பெரிய பாதிப்பு எல்லாம் ஏற்படுத்தாது செயல் அம்சம் இப்போ எனக்கு வந்து நான் வேலைக்கு போனோம் ஒரு ஒரு வேலை தேடிட்டு இருக்கேன் எனக்கு ஒரு வேலை கிடைக்கணும் இல்லை எக்ஸாம் எழுதி பாஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா அது ஒரு செயல் அம்சம் செயல் அம்சம்ல பிரச்சனையே கிடையாது அதுல ஈஸியா அந்த செயல் அம்சம்க்கு என்ன செயல் செய்யணுமோ அந்த செயல்ல செஞ்சு நம்ம மேனேஜ் பண்ணணும் அப்படின்னு பாக்கலாம் அம்சம்ல நம்ம அந்த செயல்ல அந்த செயல் செய்யறதுக்கு என்ன திறமை வேணுமோ என்ன தகுதி வேணுமோ என்ன அறிவு வேணுமோ அதை
உணர்வு அம்சம் அந்த சைக்கலாஜிக்கல் அம்சம் பார்ஷ் போர்ஷன் இருக்கு இல்லையா அதுல தான் வந்து நம்மளுக்கு ஹேண்டில் பண்ண தெரியல அங்கதான் வந்து ஸ்டக் ஆயிடுறோம் அந்த உணர்வு அந்த பதட்டம் அதெல்லாம் வந்ததுனால நம்மளுக்கு அந்த செயலியே சரியா செய்ய முடியாம போயிடுது ஸோ இதுதான் நம்ம ரூட் ஆனிவேர் இங்கதான் இருக்கு ஸோ இதை அட்ரஸ் பண்ணிட்டோம்னா நம்ம ஈஸியா செயலை வந்து செயலை கூட இன்னும் சிறப்பாகவே செய்ய முடியும் ஸோ புரிதல்னால இதுதான் நம்மளுக்கு கிடைக்கிற பெரிய மாற்றமே வந்து முரண்பாடு இல்லாம நமக்குள்ள எந்த போராட்டமும் இல்லாம இருக்கிறது அப்புறம் உள்ள வந்து கிளியர் ஆயிட்டா செயல்ல இன்னும் திறமையா இன்னும் இன்னும் சிறப்பா செய்ய முடியும் ஏன்னா இங்கதான் நம்ம ஸ்டக் ஆயிட்டு இருக்கோம் நம்மளுடைய எண்பது பர்ச எண்பது சதவீதம் எனர்ஜி அஹ் வந்து சக்தி ஃபுல்லா இங்கதான் வேஸ்ட் ஆயிட்டு இருக்கு ஏன்னா இங்கதான் எனக்கு பதட்டம் என்ன பண்றதுன்னு தெரியல செயல் வந்து அந்த செயலை எப்படி செய்யணும்னு நீங்க ட்ரைனிங் எடுத்துட்டு செஞ்சா போதும் யார் வேணா செய்ய முடியும் அந்த செயலை வந்து அதுக்கேத்த ட்ரைனிங் அதுக்கேத்த படிப்பு நாலேஜ் எல்லாம் வளர்த்துக்கிட்டோம்னா யார் வேணா செய்யலாம் பட் இந்த பதட்டத்தோட செய்யும் போது இந்த இந்த பிரச்சனை அகத்துல ஒரு பிரச்சனை இருக்கும் போதுதான் நம்மளால செய்ய சரியா செய்ய முடியாது சோ இதை அட்ரஸ் பண்ணி இதை சால்வ் பண்ணிட்டோம்னாவே செயலை இன்னும் சிறப்பா செய்ய முடியும் சோ இந்த மாதிரிதான் மாற்றங்கள் நம்ம எதிர்பார்க்கலாமே தவிர மத்தபடி சில பேர் வந்து தவறா புரிதல் வந்தப்புறம் ஏதோ என்ன சொல்றது சில இதெல்லாம் ஃபியூச்சரை பத்தி எல்லாம் நான் ப்ரெடிக் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவேன் முக்காலமும் எனக்கு தெரிய ஆரம்பிச்சிடும் ஆஹ் இல்ல நோய் எல்லாம் குணப்படுத்துற குணப்படுத்துற சக்தி வந்துடும் அந்த மாதிரி அந்த மாதிரி எல்லாம் தப்பா சில கருத்தெல்லாம் இருக்கு இல்லையா நிறைய பேர் அந்த மாதிரி எல்லாம் நினைச்சிட்டு இருப்பாங்க ஆன்மீகத்துல வரும்போதே இந்த ஆன்மீகம் இந்த புரிதல் இல்ல அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இல்ல என்லைட்மெண்ட் என்ன பேர் வேணா கொடுத்துக்கலாம் அது பெரிய ரொம்ப பெரிய பெரிய பேர்லாம் கொடுத்தா அது வந்து ஒரு பெரிய என்னவோ ஒரு அடைய முடியாத ஒரு பெரிய விஷயம் போல அப்படின்ற மாதிரி ஒரு நம்மளுக்கு ஒரு ஃபீலிங் வந்துடுது அதனால நான் சாதாரணமா அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அப்படின்னு நினைச்சாவே போதும் ஆக்சுவலா அவ்வளவு சிம்பிளான விஷயம் தான் சோ அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வந்துருச்சுன்னா என்னென்னவோ சக்தி எல்லாம் வந்துடும் நம்ம அப்படியே கவலையே வராது எனக்கு துக்கமே வராது இருபத்தி நாலு மணி நேரமும் சந்தோஷத்துல மிதப்பேன் அப்படி நிம்மதியிலேயே இருப்பேன் இருபத்தி நாலு மணி நேரமும் அப்படிதான் இருப்போம் அப்படி இருப்பேன் தப்பா புரிஞ்சுக்கிறாங்க சோ அதனாலதான் அதை கிளாரிஃபை பண்றதுக்காகதான் இந்த இன்னைக்கு டாப்பிக்கே எடுத்தோம் இன்னும் சில பேர் இந்த வேற வேற மாதிரி இதான் இந்த மாதிரி நான் சொல்ற மாதிரி நோயை குணப்படுத்த சக்தி அந்த மாதிரி நினைச்சுக்குவாங்க சில பேரு இல்ல நம்ம எடுத்த செயல் எல்லாம் வெற்றி பெறும் நான் ஏதோ ஒரு ஒரு வேலைக்கு தேடுறேன்னா வேலை கரெக்டா கிடைச்சிடும் இல்ல ஏதோ ஒரு பிசினஸ் பண்றதுனா பிசினஸ் எல்லாம் சக்சஸ்ஃபுல்லா நடக்கும் அப்படின்னு அந்த மாதிரியும் சில பேர் தப்பா புரிஞ்சுக்கிறாங்க சோ அதுக்கும் செயலுக்கும் சம்பந்தம் இல்லை அந்த செயலுக்கு உண்டான திறமை தகுதி நீங்க கரெக்டா அப்ரோச் பண்ணி கரெக்டா செஞ்சீங்கன்னா தான் அதுல வெற்றி பெறும் தவிர புரிதலுக்கும் அதுக்கும் சம்பந்தம் கிடையாது புரிதல்னால நீங்க இன்னும் கிளாரிட்டியா கிளியரா நீங்க என்ன பண்ணணுன்றத யோசிச்சு பண்ணலாமே தவிர இதனால வந்து செயல் வெற்றி பெற முடியும் அப்படின்லாம் எந்த கேரண்டியும் கிடையாது சோ அதுக்கப்புறம் இன்னொரு முக்கியமான இது வந்து சில பேர் தப்பா தினைக்கிற ஒரு விஷயம் வந்து எனக்கு புரிதல் ஏற்பட்டுச்சு நான் ஞானி ஆயிட்டேன் அப்படின்னா என்னை சுத்தி ஒரு கூட்டம் நான் வந்து ஒரு குரு ஆயிடணும் உடனே நாளில இருந்து பத்து பேர் என்கிட்ட வந்து பேசணும் இல்ல அவங்களுக்கு நான் அறிவுரை சொல்லணும் இல்ல அவங்களுக்கு நான் சொல்லி கொடுக்கணும் ஏன்னா எனக்கு நிறைய டிசைபிள் சிஷ்யர்கள் எல்லாம் வந்துடணும் அப்படின்ற மாதிரி சில சில பேர் அப்படி கூட நினைக்கலாம் இல்லையா பட் இதுக்கும் அதுக்கும் சம்பந்தமே கிடையாது புரிதலுக்கும் இதுக்கும் சம்மந்தம் கிடையாது அதெல்லாம் வந்து நீங்க ஒரு குருவா இருக்கணும் உள்ள ஒரு ஒரு டீச்சர் மாதிரி ஒரு மாஸ்டர் மாதிரி ஆஹ் இந்த எல்லாருக்கும் ஹெல்ப் பண்ணுன்றது அது ஒரு ஒரு செயல் தான் ஆக்சுவலா அதுல நீங்க ஏன்னா இது இப்ப இப்ப வந்து எல்லாருக்குமே அந்த திறமை இருக்கும்னு சொல்ல முடியாது இல்லையா நல்லா பேசுற திறமை கரெக்டா அவங்கள அட்ராக்ட் பண்ற மாதிரி என்ன நம்ம என்ன சொல்ல வரமோ அது அந்த மெசேஜ கரெக்டா எடுத்து சொல்லி அவங்களுக்கு புரியுற மாதிரி சொல்லி அந்த மெசேஜ் வந்து சொல்றது அட்ராக்டிவாவும் பேசணும் அந்த மாதிரி பேச்சு திறமை இதெல்லாம் இருக்கணும் எவ்வளவு விஷயங்கள் இருக்கு இல்லையா அதை கரெக்டா பேசி அவங்களுக்கு புரிய வைக்கிற மாதிரி புரிய வச்சு அதுல அவங்க பெனிஃபிட் அடைச்சாங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா அவங்களுக்கு இன்னும் நிறைய பேர் வரு வந்து உங்களை உங்ககிட்ட பேசணும் அப்படின்னு நினைப்பாங்க சோ அதுவும் ஒரு டேலண்ட் தான் சோ அது எல்லாருக்கும் இருக்கும்னு சொல்ல முடியாது அதை வேணும்னா வளர்த்துக்கலாம் நம்மளுக்கு பிடிச்சிருக்கு அந்த மாதிரி பண்ணணும் அப்படின்னு நினைச்சா வளர்த்துக்கலாம் பட் அது அதுக்கும் புரிதலுக்கும் சம்மந்தம் கிடையாது நீங்க அதெல்லாம் புரிதல் வந்துட்டு கூட சும்மா கூட இருக்கலாம் சும்மா நான் போய் என்னோட ஆஃபீஸ் வேலையோ இல்ல வீட்டு வேலையோ கூட பார்த்துட்டு லைஃப் லாங் நான் இது இத பத்தி எதுவுமே பண்ணாம கூட இருக்கலாம் சோ புரிதலுக்கும் நம்ம நடந்துக்கிற செயல் வெளியில நடந்துக்கிற விஷயத்துக்கும் வெளியில நம்மளுக்கு நடந்துக்கிற செயல் அவர் செய்கிற செயலுக்கும்
ஆனா இது இயற்கையான அம்சம் அப்படின்னு நினைச்சு போராட்டத்தை கைவிட்டுருவோம் நம்மளுக்கு இங்க தேவையில்லை முயற்சி அப்படின்னு சொல்லி போராட்டத்தை கைவிட்டுருவோம் ஸோ செயல்ல இன்னும் சிறப்பா நம்ம என்ன தகுதியோ அத அதுக்கு பெஸ்டா செய்ய முடியும் இன்னும் பெட்டரா செய்ய முடியும் அப்படின்றதுதான் முக்கியமான நம்ம புரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம் மற்றதெல்லாம் நம்ம நம்மளா பண்ற இமேஜினேஷன் தான் மற்ற விஷயங்கள்லாம் நம்ம நினைச்சிட்டு இருக்கோம் தப்பா நினைச்சிட்டு இருக்கிற இமேஜினேஷன்லாம் தேவையில்லை அப்படின்னு புரிஞ்சுக்க வேண்டிதான் சோ இது சம்பந்தமா உங்களுக்கு ஏதாவது கருத்து இருக்கு இல்ல உங்களுக்கு ஏதாவது கேள்வி உங்களுக்கு ஒப்பீனியன் இருந்தா நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் ஹேண்ட்ஸ் ரைஸ் ஆப்ஷன் யூஸ் பண்ணுங்க சோ புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இத்தனை நம்ம பேசினது வந்து புரிதலுக்கு அப்புறம் என்னென்ன மாதிரி மாற்றங்கள் வரும் என்னென்ன மாதிரி மாற்றங்கள் எதிர்பார்க்கலாம் இதெல்லாம் எதிர்பார்க்க கூடாது ஐ மீன் இதெல்லாம் வந்து தப்பான எதிர்பார்ப்பு எது சரியான எதிர்பார்ப்பு அந்த மாதிரி அதை பத்தி டீடைல்டா டிஸ்கஸ் பண்ணோம் ஆஹ் ஏன்னா சில பேர் தப்பான எதிர்பார்ப்பு வச்சிருந்தா அதை கிளாரிஃபை பண்ணி இன்னும் கரெக்டா புரிதல்லாம் என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக அது அது ஒரு உதவியா இருக்கும் ஏன்னா தப்பான டைரக்ஷன்லாம் நம்ம போயிட்டு இருந்தோம்னா நம்ம இதை வேற ஏதோ எதிர்பார்ப்புல வச்சுட்டு இருந்தோம்னா அது அப்புறம் ஆஹ் புரிதல்லாம் என்ன அப்படின்றத சரியா நம்ம புரிஞ்சிக்காம மிஸ் பண்ணிடுவோம் அதை மிஸ் பண்ணிக்க மிஸ் பண்ணாம கரெக்டா எதிர்த்து புரிஞ்சுக்கணுமோ அதை புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்றதுதான் நம்ம நோக்கம் அதுக்காக தான் இன்னைக்கு பேசினது ஸோ உங்க கருத்துக்கள் இல்லை உங்களுக்கு ஏதாவது கேள்விகள் இல்லை நான் சொன்னது நீங்க ஏதாவது வேற மாதிரி நினைக்கிறீங்களா உங்களுக்கு ஏதாவது இதுல மாறுபட்ட கருத்து ஏதாவது இருக்கா எதுவா இருந்தாலும் நீங்க ஹேண்ட் சரைஸ் ஆப்ஷன் பண்ணி பேசலாம் இல்ல உங்க எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ல நீங்க வேற ஏதாவது நான் சொன்னதை தவிர்த்து வேற ஏதாவது எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணீங்களா நீங்க வேற ஏதாவது பாத்தீங்களா எதுவா இருந்தாலும் சொல்லுங்க ஹேண்ட் சரைஸ் ஆப்ஷன் யூஸ் பண்ணுங்க அரவிந்த் சார் நீங்க பேசலாம் செய்யறதுக்கு ஒரு சிந்தனை ஆரம்பிக்கிறோம்னா கூட அது ஒரு ஏதோ ஒரு அளவுல நம்ம அகத்திலயும் அதோட பிரதிபலி பெருக்க தானே செய்யுது இப்போ அத ஒட்டி அகத்துல ஒரு மனசுமே <laughs> அது வேற செயலுக்கு அது வேற இடத்துல நடந்தது இதுக்கும் அதுக்கும் சம்பந்தமே இல்லையே பண தேவையில்லையே அப்படின்னு சொல்லி அதை இக்னோரும் பண்ணலாம் சோ அந்த டிசிஷன் நம்ம எடுத்துக்கலாம் அந்த உங்களோட செயலுக்கு அது அது யூஸ்ஃபுல்லா ரிலேட்டடா அதுக்கு அதுக்கு என்ன சொல்றது அதுக்கு சார்ந்து இருந்தது நமக்கு ஏதோ அது அது சார்பா இருக்கு அப்படின்னா நம்ம அதை எடுத்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அத பயத்தையோ இல்ல எதையோ கூட எடுத்து யூஸ் பண்ணி செயலுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்குன்னா பண்ணிக்கலாம் மத்தபடி சும்மாவே ஏதோ வந்துட்டு இருக்கு சம்பந்தமே இல்லாம இருக்கு அப்படின்னா நீங்க ஒன்னும் பண்ண தேவையில்லை பாயிண்ட் வந்து இந்த தேவையில்லாத எண்ணங்கள் தேவையில்லாத உணர்வுகளை நீங்க எதுவுமே பண்ண தேவையில்லை சும்மா விட்டாவே அதுவா தானா தோன்றி தானா மறைஞ்சவும் செய்ய மறையும் செய்யுது பட் நம்ம என்னன்னா தப்பா நினைச்சிடறோம் தப்பான ஒரு ஒப்பீனியன் என்ன இருக்குன்னா நானே தான் அதை தள்ளி விடணும் போல ஏதோ மனசு ஒரு உணர்வுனா எனக்குள்ள வந்துச்சுன்னா அதை நானே வெளியில தள்ளி விட்டாதான் என்னை விட்டு வெளில போகும் அப்படின்னு ஒரு தப்பா ஒரு ஒப்பீனியன் வச்சிருக்கோம் அப்படி இல்ல நீங்க ஒண்ணும் பண்ணாம சும்மா விட்டாவே வெளியில போகுது அப்படின்றத பாத்துட்டாவே போறோம் அவ்வளவுதான் விஷயம் இந்த ஒரு பாயிண்ட் மட்டும்தான் விஷயமே மற்றபடி உங்க செயலை எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுவோம் உங்களுக்கு எது எப்படி பெஸ்டா ஹேண்டில் பண்ணணும் தோணுதோ எப்படி வேணா ஹேண்டில் பண்ணலாம் உங்க இஷ்டம் தான் ஐயா இப்ப நீங்க சொன்னதுல இன்னொரு தொடர்ச்சியான கேள்வி சரி இப்போ 
அப்போ அந்த அந்த தருணத்துல நம்ம இது வந்து செயல் இந்த புற செயலுக்கு சம்பந்தப்பட்ட ஒரு இது இது நம்ம இது வந்து ஒரு ஆக்ஷன் எடுக்க வேண்டியிருக்கு அப்படின்னு எடுக்க வேண்டாம் அப்படின்னு ஒரு ஒரு பாகுபாடு பாக்குறோம் இல்லையா அப்போ அப்போ அந்த ஒரு செயல் செய்யற போது அப்போ நம்ம இந்த மாதிரி எது வேணும் எது வேண்டாம் அப்படிங்கறத தொடர்ச்சியா நம்ம அதையே கவனிச்சுட்டு இருக்கிற மாதிரி வருது அதையும் ஒரு ஸ்ட்ரெஸ் பேக்டரா மாறிடாதா ஆ ஓகே 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 இது வந்து நான் வந்து உட்காந்து கவனிக்கணும் அப்படின்னு சொல்ல ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ எப்படி ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கணும் இப்போ ஒரு ஜூம் மீட்டிங் அட்டன் பண்ண வரேன் வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ ஜூம் மீட்டிங் அட்டன் பண்ண இதே மாதிரி போன வாரம் பண்ணும்போது எனக்கு பவர் பேட்டரி அந்த பவர் பிளக் ஆன் பண்ணாமல் போயிட்டேன் திடீர்னு நடுவில் பேட்டரி ஆஃப் ஆயிடுச்சு ஓகே டிஸ்கனெக்ட் ஆயிடுச்சு செஷன் சரியாக நடக்கலை அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த வாரம் நடத்தும் போது திடீர்னு பார்க்கும்போது டக்குன்னு ஞாபகம் வரும் பவர் லாஸ்ட் டைம் இப்படி ஆயிடுச்சு அப்படின்ட்டு இல்லையா அது ஞாபகம் வரும்போது அந்த செயலை செஞ்சா போதும் ஓகே ஆமா இல்ல லாஸ்ட் டைம் இப்படி ஆயிடுச்சு இந்த தடவை கரெக்டா பிளக் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னு பண்ணணும் இல்ல ஆல்ரெடி பிளக் இல்லாம் அதெல்லாம் யோசிச்சு ஆல்ரெடி பண்ணியாச்சு ஆன்ல தான் இருக்கு அப்படின்னு சொன்னா நான் ஒன்னும் பண்ண தேவையில்லை நான் செயல்ல தான் சொல்றேன் அதுவும் ஆட்டோமேட்டிக்கா நீங்க செயலை பத்தி மட்டுமே யோசிச்சா போதும் இங்க உணர்வை பத்தி யோசிக்கணும்ன்ற அவசியமே கிடையாது ஆட்டோமேட்டிக்கா உங்களுக்கு நீங்க இந்த செயலை எப்படி கரெக்டா செய்யணும் இந்த இன்னைக்கு வந்து செஷனா கரெக்டா நான் நடத்தணும் அப்படின்னு நினைச்சாவே போதும் இல்ல ஆட்டோமேட்டிக்கா எனக்கு அந்த தாட்ஸ் லாஸ்ட் டைம் இப்படி நடந்தது ஏதோ ஒண்ணு வரும் அது வேணும்னா நம்ம எடுத்துக்கலாம் இல்ல நம்ம எதுவும் பண்ண தேவையில்லை எல்லாமே கரெக்டா பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா விட்டுடலாம் அது வந்து நம்ம உதவிக்கு தான் வருதே தவிர அதை வந்து நீங்க ஒன்னும் இக்னோர் இல்ல வாட்ச்னா உட்காந்து அதை பாத்துட்டே இருக்கணும் அப்படின்லாம் இல்ல நம்ம வந்து கவனம் ஃபுல்லா செயல்ல இருக்கணும் இங்க ஒண்ணும் பண்ண முடியாது நம்ம எதுவுமே நீங்க பாத்துட்டே இருந்தாலும் ஒண்ணும் பண்ண முடியாது ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்கா உங்க உங்களுடைய இதுக்கு வரும் உங்களுக்கு இந்த செயல் சம்பந்தமா விஷயம் ஏதோ ஒண்ணு திங்க் பண்றீங்க ஏதோ ஒரு தாட் எண்ணம் வருதுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா வருமே உங்க உங்க பார்வைக்கு வரும் அது ஸோ அதை வேணும்னா இது பண்ணிக்கலாம் இல்ல சும்மா ஏதோ வருது நான் ஆல்ரெடி ஆன் பண்ணிட்டேன் பிளக் ஆன் பண்ணிட்டேன்னா நான் விட்டுரு போறேன் திருப்பி திருப்பி அதே தாட் வருதுன்னா அதை பத்தி யோசிக்க தேவையில்லை இல்லையா அது ஏதோ சும்மா வந்துட்டு இருக்கு ஒரு ரெண்டு மூணு தடவை அவ்வளவுதான் நம்ம பாட்டுக்கு செயல்ல என்ன பேசுறோமோ டாபிக்ல கவனம் செலுத்தலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம செயல்ல இறங்கிடுவோம் இல்லையா அந்த மாதிரி தான் சொல்றேன் செயல்ல இறங்குறது மட்டும் தான் நம்ம வேலையே இங்க என்ன வருது என்ன வரலன்னு பாக்குறது நம்ம வேலையே கிடையாது அந்த உணர்வு வந்தாலும் சரி அது லாஸ்ட் டைம் நான் இப்படி பண்ணேன்ற உணர்வே வரலனாலும் பரவாயில்ல அந்த மாதிரி வராம கூட இருக்கலாம் இப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லாஸ்ட் டைம் நான் ஏதோ தப்பு பண்ணிட்டேன் அந்த அந்த தாட் அந்த எண்ணம் என்னோட மனசுல வராம கூட இருக்கலாம் அதனால ஒண்ணும் நம் நான் டிசைட் பண்ண முடியாது இது வரணும் வரக்கூடாதுன்னு நான் சொல்ல முடியாது நம்மளுக்கு என்ன வேணும் செயலை பர்ஃபெக்டா பண்ணணும்ன்ற அதுதான் மட்டும்தான் நம்ம போக்கஸ்லயே கவனத்திலேயே அது மட்டும்தான் இருக்கணும் அப்படிதான் நம்ம அப்படிதான் சொல்றோம் சரிங்க நல்லது ஓகே தேங்க்யூ ஓகே யாரோ ஒரு கொஸ்டின் சாட்ல அனுப்பிச்சிருக்காங்க இதை எப்படி அணுகுவதையா ஹியர் நெட்ஒர்க் இஷ்யூ நோ ஸோ கான்டா கைண்ட்லி ஆன்சர் மை கொஸ்டின் என்னது ஓகே வீட்டில் உள்ளவர்கள் என்னை வேண்டும் என்றே குற்றம் குறை சொல்லி என் முதுக்கு பின் பேசுகிறார்கள் அவர்கள் பேசுகிறார்கள் அறியாமல் அறியாமல் நான் கேட்க நேரிடுகிறது இதை எப்படி அணுகுவது ஓகே ஓகே அவர் கேட்ட கொஸ்டின் சேட்ல வந்து வீட்டில் இருக்கிறவங்க இல்லை ஆஃபீஸில் ஃப்ரெண்ட்ஸு எந்த எந்த இது வேணா எடுத்துக்கலாம் நம்மளுக்கு தெரியாமல் நம்மளுக்கு பின்னாடி வந்து நம்மளை பற்றி தப்பாக பேசுறது இல்லை ஏதோ ஒரு பேசுகிறாங்க அது வந்து இவருக்கு ஒரு உணர்வை கிரியேட் பண்ணுது அதை எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுறதுன்ற மாதிரி கேட்டிருக்காரு ஸோ இது பல விதத்தில் பார்க்கலாம் ஒன்று வந்து சிம்பிளா பார்த்தோன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வந்து அவங்க ஒப்பீனியன் ஸோ அவங்க என்ன பண்றாங்க என்ன பண்ணணும் அவங்க என்ன பண்ணக்கூடாது அப்படின்லாம் சொல்றதுக்கு நம்மளுக்கு ரைட்ஸ் கிடையாது ஏன்னா அது அவங்க விருப்பம் அவங்க என்ன பண்ணணும் பண்ணாது அவங்கெல்லாம் நம்ம போய் நிறுத்தவோ இல்லை ஒருத்தரா போய் இது நீங்க இப்படி பண்ணக்கூடாதுன்னுலாம் சொல்லி நிறுத்தவும் முடியாது இல்லை நீங்க சொன்னா அவங்க கேட்கற ஒரு மனநிலையிலேயே அவங்க இருப்பாங்களெல்லாம் சொல்ல முடியாது அதனால அவங்க விருப்பம் அவங்க என்ன செயல் செய்யணும்னு நினைக்கிறது அவங்களுடைய பிரச்சனை இல்லையா ஸோ அதை நீங்க வந்து எல்லாத்தையுமே அப்படியே எடுத்துக்கணும் அப்படின்ற அவசியம்லாம் கிடையாது ஏன்னா எல்லாமே ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு ஒப்பீனியன் வச்சுட்டு தான் இருப்பாங்க நீங்க ஒரு பத்து பேர் கிட்ட கேட்டீங்கன்னா பத்து டிஃப்ரெண்ட் ஒப்பீனியன் இருக்கும் பத்து ஒரு பேர் ஒருத்தரும் ஒரு இது பண்ணிட்டே தான் இருப்பாங்க யாருமே வந்து எல்லாரையுமே கரெக்டா சாட்டிஸ்ஃபை பண்ற மாதிரி அந்த மாதிரிலாம் பண்ண முடியாது இல்லையா ஏன்னா
ஒன்று முயற்சி பண்ணி அவங்களுக்கு அதை புரிய வைக்கிறதுக்கு ட்ரை பண்ணலாம் இல்லை அவங்க புரிய வைக்கிற புரிஞ்சுக்கிறதுக்கெல்லாம் ரெடியாக இல்லை அவங்க பேசுறதுக்கெல்லாம் ரெடியாக இல்லைன்னா அப்போ அவங்களுடைய அதை வந்து நம்ம பாதர் பண்ணி அவங்க மாத்த அவங்கள மாற்றணும் அப்படின்ற அவசியம்லாம் கிடையாது நம்ம பாட்டுக்கு அதை விட்டிங்கன்னா எல்லா உணரும் எப்படி போயிட்டு வந்து மறைஞ்சி போயிடுதோ நீங்கள் அதையும் விட்டுட்டிங்கன்னா அதுவாக தன்னால் மறைஞ்சி போயிடும் அதுக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து இப்படி ஏன் பேசுகிறாங்க இப்படி பேசக்கூடாது அப்படின்லாம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்க கொடுக்க தான் அதை வச்சு அதையே ஓட்டிக்கிட்டே இருப்பீங்க மைண்டில் வச்சு அதையே திங்க் பண்ணி திங்க் பண்ணி அதையே ஒரு பிரச்சனை மாதிரி ஆகிடும் இல்லையா அந்த மாதிரி கொடுக்காம எந்த அளவுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கும் அதே அதனால ஏதாவது உபயோகமாக உங்களுக்கு நீங்கள் யூஸ் பண்ணி அதை வச்சு நீங்கள் உங்களை திருத்திக்கவோ இல்லை உங்கள் செயலில் ஏதாவது மாற்றம் செஞ்சுக்கவோ பெனிஃபிட்டாக இருந்ததுன்னா யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இல்லைன்னா கவனம் விட்டுட்டு போயிட்டே இருக்கலாம் அவ்வளோதான் ஸோ அந்த மாதிரி ஏதோ ஒரு வகையில் நீங்கள் ஹேண்டில் பண்ணிக்கலாம் இது வந்து ஒரு அப்ரோச் உங்களுக்கு எது பெஸ்ட் அப்ரோச் அந்த சூழ்நிலைக்கு எது கரெக்டான அப்ரோச்சோ அந்த மாதிரி அதை நீங்கள் ஹேண்டில் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இது வந்து நம்ம புரிதலுக்கும் இதுக்கும் சம்மந்தம் கிடையாது இது வந்து சும்மா என்னோட சஜஷனை சொல்கிறேன் புரிதல்ன்றது வந்து நமக்குள்ளே ஏற்படுற உணர்வுகள் அந்த வெளியில் இருக்கிற இப்போ நீங்கள் சொன்ன மாதிரி அவங்க பேசுகிறதுனால எனக்குள்ள ஒரு வருத்தமோ துக்கமோ இல்லை ஏதோ ஒரு ஒரு ஃப்ரஸ்ட்ரேஷன் ஏதோ ஒன்று ஏற்படலாம் அந்த உணர்வு வந்து நம்ம கட்டுப்பாட்டில் இல்லை வெளியில் ஏதோ சூழ்நிலை நடக்குதுன்னா அதுக்கேற்ற உணர்வு பிரதிபலிக்க தான் செய்யும் அதை நான் மாற்ற முடியாது என்னோட செயலை தான் ஏதாவது நான் அதுக்கேற்ற அதுக்கேற்ற மாதிரி நான் செயலை தான் ஏதாவது மாற்றிக்க மாற்றிக்க முடியுமே தவிர அந்த உணர்வை என்னால் ஒன்றும் பண்ண முடியாது உணர்வை நீங்கள் சும்மா அப்படியே விட்டுட்டிங்கன்னா அதுவாக தன்னால் மறைஞ்சி போயிடும் அங்கே எதுவும் நம்மளுக்கு வேலை கிடையாது நம்ம வேலையெல்லாம் செயலில் தான் ஸோ அதை செயலை எப்படி டீல் பண்ணலான்றது மட்டும் தான் நம்ம யோசிக்கணும் ஓகே தமிழ் சார் நீங்கள் பேசலாம் வணக்கம் ஞானத்துக்கு பிறகு என்ன மாற்றம் ஏற்படும் நீங்க இப்ப விளக்கம் கொடுத்துட்டு இருக்கீங்க இல்லையா என்ன மாற்றம் ஏற்படும் ஒற்ற வரியில சொல்லுங்க பாக்கலாம் போராட்டம் ஒற்ற வரியில முக்கியமான விஷயம் வந்து நமக்குள்ள இருக்கிற அக போராட்டம் தீர்வு நிறைவடைஞ்சிடும் அதுதான் முக்கியமான மாற்றம் போராட்டம் நிறைவடைவதுதான் ஆமா ஞானத்துக்கு பிறகு ஏற்படக்கூடிய மாற்றம் என்ன வச்சுக்கலாமா ஆமா கரெக்ட் ீங்களா <laughs> ஒவ்வொரு ஞானத்துக்கு பிறகு என்ன மாற்றம் ஏற்படும் புரிதல நான் புரிஞ்சுக்கிறேன் புரிதலுக்குறதுதான் <laughs> 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 போகுது <laughs> 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 மாற்று சிந்தனையிலோ மாற்று கருத்துகளோ வரும்போது நான் எப்ப புரிந்து புரியறதுங்கிறது எப்ப சார் புரியும் தப்புங்கிறது சரிங்கிறது எப்ப தெரிஞ்சுக்குவோம் தப்பு செஞ்சாதான் சரிங்கிறது தெரிஞ்சுக்குவோம் தப்பு செய்யாமையே அது சரிதான் அப்படி நம்ம நாள புரிஞ்சுக்கொள்ள முடியுமா முடியாது அப்போ ஒரு செயலோ ஒரு சம்பவமோ ஒரு நிகழ்ச்சியோ அது நடைபெறும் பொழுது மட்டும்தான் ஒரு மனிதன் தன்னைத்தானே புரிந்து கொள்கிறான் என்ன இது இந்த உணர்வின் அடிப்படையில புரிந்து கொள்ள நம்ம சாட்சி பாவமா தான் இருக்க முடியும் அதை நம்ம அறிஞ்சு கொள்ள முடியும் வந்துட்டு போகக்கூடிய எண்ணம் தான் நம்ம வந்து அது சாட்சி பாவமா நிக்கத்தான் முடியுமே தவிர நம்ம நீங்க சொன்ன மாதிரி அஹ் புறச்செயல்ல தான் நம்ம ஏதாவது செஞ்சு கொள்ள முடியும் மன மனசுக்குள்ள நம்மளால எதுவும் செய்ய முடியும் இதெல்லாம் ஓகே இதெல்லாம் புரிஞ்சுக்கிட்டு தான் நான் உங்ககிட்ட நான் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கேன் 
வந்து ஞானத்துக்கு பிறகு என்ன மாற்றம் ஏற்படுங்கிறது அது அதுக்கான சரியான ஆன்சர் எனக்கு இன்னும் கிடைக்கல அப்படிங்கிறத நான் உங்கள்ட்ட இருந்து எதிர்பார்க்கிறேன் ஐம் எக்ஸ்பெக்டிங் சம்திங் பெட்டர் ஆன்சர் ஃப்ரம் யூ ஓகே அதுதான் சார் ஞானத்துக்கு பிறகு ஏற்படுற மாற்றம் இதுதான் இதுல நீங்க பெட்டர்னா நான் நானா உருவாக்கி சொல்ல முடியாது இல்லையா நீ உருவாக்கி தான் சொல்ல வேண்டாம் சார் உருவாக்கி உருவாக்கி யாராலும் எதுவும் சொல்ல முடியாது கரெக்ட் நான் சொல்ல வந்து ஐயா சொல் ஐயா வந்து நமக்கு வந்து நம்ம எல்லாருக்கும் சொல்லக்கூடிய விஷயங்கள் என்னன்னா புரிதல் தான் ஞானம்னு தெளிவா சொல்லிட்டேன் ஆமா ரொம்ப சிம்பிள் அந்த புரிதல் தான் ஞானங்கிறது ஒவ்வொரு மூமெண்ட்லயும் ஒவ்வொரு மனுஷனுக்கும் நடந்துகிட்டே தான் இருக்கு இந்த ஞானத்துக்கு பிறகுங்கிற தலைப்பே தப்புன்னு நான் சொல்றேன் இல்ல 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 புரிதலுக்கு அப்புறம் நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா என்ன மாற்றம் ஏற்படும் அப்படின்றதுக்காக ஏன்னா சில பேர் தப்பா வந்து வேற ஏதோ மாற்றம் அவங்களே கற்பனை பண்ணி எல்லாம் வச்சிருக்கலாம் இல்லையா அதெல்லாம் கிளாரிஃபை பண்றதுக்காக தான் இந்த நீங்க சொன்னீங்க ஞானத்துல வந்து சில பேர் எனக்கு அது கிடைச்சிரும் இது கிடைச்சிரும் நான் நல்லா வைத்தியம் பண்ணுவேன் நல்லா எனக்கு ஞான சிருஷ்டி கிடைச்சிருச்சு உலகத்துக்கு மேல போய் நான் பாத்துட்டேன் என்னால இப்ப யாருக்கு எது வேணாலும் செய்ய முடியும் அப்படிங்கிற சிந்தனை வந்துடும் அதெல்லாம் 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 எனக்கு புரியுது சார் இப்போ ரொம்ப எளிமையா நம்ம நம்ம நம்மளுக்கு குரூப்ல இருக்கக்கூடிய ஒரு மக்களுக்கு வந்து இந்த புரிதல் ஏற்படும் இப்ப நீங்க பேசினாலும் சரி இன்னைக்கு இல்ல சென்னையில இருந்து பேசினாலும் சரி பெங்களூர்ல இருந்து அவரு பேசினாலும் சரி சரவண சார் பேசினாலும் சரி நம்ம எங்கேயோ சுத்தி 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 இந்த புரிதலுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய அதே எக்ஸ்பிளேஷன்லதான் இருக்குமே தவிர நான் இன்னைக்கு கூட ஒரு தடவை சொல்லியிருக்கோம் பாபுலா சாருக்கு ஏதோ சைக்காட்டிஸ்ட் டாக்டர் டாக்டர்ட்ட வந்த மாதிரி ஒரு அந்த 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 கிளினிக் போன மாதிரி ஒரு ஃபீல் ஃபீல் இருக்குங்க இங்க இந்த இந்த ஜூம் மீட்டிங் வந்தா என்ன சொல்றேன் அதையும் தாண்டி ஐயா எப்படி புரிதலுக்கு அவருடைய புக்கில் விளக்குறாரோ அவருடைய அவருடைய புரிதல் இருந்து விளக்குறாரோ அது மாதிரி ஒரு விளக்கங்கள் கொடுத்தா இன்னும் பெட்டரா இருக்கும் நான் ஃபீல் பண்றேன் அதான் எப்படி கொடுக்கலாம் என்ன சொல்லலாம் சொல்லுங்க ஒண்ணு இல்ல இப்ப இந்த ஞான விடுதலைங்கிற ஞான விடுதலைக்கு அப்புறம் ஏற்படக்கூடியது என்னங்கிறத தலைப்புலயே சரி இதே இதே வார்த்தைகளையும் இதே எக்ஸாம்பிளையும் நான் உங்களோடதுல பல ஆடியோ கேட்டிருக்கேன் சரி நம்ம திரும்பவும் அதே தான் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கோம் ஐம் வாட் ஐம் ட்ரைங் டு சே இஸ் வரக்கூடிய சங்கதிகளுக்கு ஞானம் ஓகே புரிதல் தான் ஞானங்கிறது ஒற்ற வரையில சொல்லிட்டு முடிஞ்சு போச்சு ஜூ மீட்டிங் தேவையில்ல எதுவுமே தேவையில்லைன்னு வச்சுக்கோங்க கரெக்ட் கரெக்ட் அதுதான் அதுதான் உண்மை எதுவுமே தேவையில்லை நீங்களும் சொல்ல வேண்டிய ஏன்னா எனக்கு எனக்கு தான் புரிஞ்சிருச்சு அப்போ இந்த மீட்டிங் நான் இப்ப நான் உட்காந்து இருக்க வேண்டிய அவசியம் என்ன இருக்கு அதான் இல்லதான் கண்டிப்பா புரிஞ்சிருச்சுன்னா தேவையில்லை புரிஞ்சிருச்சுன்னா தேவையில்லை அப்போ புரிஞ்சிருச்சுன்னா தேவையில்லைன்னா இன்னொரு பார்ட்டிசிபேஷ் உள்ள வர்றதுக்கு ஒரு வழி வேணும் இல்லையா there should be some space இல்லையா அது பாரு நான் இப்போ நான் என்ன பண்ணா சம்டைம்ஸ் வந்து யாராவது பேசும் போது பாத்தீங்கன்னா கேள்வி பதில்லாம் கேட்கும் போது எனக்கு உண்மையிலே சொல்றேன் எனக்கு புரிஞ்சிருச்சு ஜஸ்ட் கிளீவ் அண்ட் கிளிக் பண்ணிட்டு நம்ம போயிடுறோம் ஏன்னா எனக்கு புரிஞ்சிருச்சு உட்கொண்டு <laughs> 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 எனக்கு <laughs> 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 செயல்படுறீங்களை <laughs> வழியாலும் <laughs> 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 
उड़ीमा <laughs> அப்படிங்கறத வந்து மூணு நாள் வகுப்புக்கு வந்து தான் வரணும்னா நான் எனக்கு இந்த ஜூம் மீட்டிங் தேவ இல்ல ஆமா சோ நீங்க அத கேக்குறா எனக்கு தேவ இல்ல அத புரியுது நீங்க சொல்றது இப்ப ஒரு एग्जांपल சொல்லுங்க இல்லையா ஏதோ ஒரு ஹாஸ்பிடல்ல இருக்காங்க انا அதுக்கு என்ன சொல்லணும்னு நினைக்கிறீங்கன்னு கேக்குறேன் உங்களுடைய கருத்து சஜஷன் என்னன்னு கேக்குறேன் இல்ல இல்ல என்னுடைய சஜஷன் சார் என்ன வெரி சிம்பிள் நீங்க வந்து ஐயா சொல்லி கொடுத்த ஐயா நமக்கு என்ன கற்று கொடுத்திருக்காரோ அத தான் நம்ம பின்பற்றிட்டு இருக்கோம் அதுல எந்தவிதமான மாற்று கருத்துக்கு நான் வரவே இல்ல சரி அது அத நான் ரொம்ப இலகுவா சொல்றேன் 12 ವರ್ಷம் தவம் பண்ணனும் 6 ವರ್ಷம் சேவை அது குருக்கு சேவை செஞ்சு சேவை செஞ்சா தான் ஞானம் கிடைக்கும் எத்தனையோ கோடி கணக்கான இடங்கள் இந்த உலகத்துல இருக்கு சரி ஐயா சொல்றது அமைதியா இரு ஞானத்தை புரிஞ்சுக்க புரிஞ்சிட்டினா போதும்ங்கறது ஒரே ஒரு விஷயத்துல ஞானம் அடைஞ்சிட்டேன்னு நம்ம சொல்றாரு ஐயா சொல்லி கொடுக்கக்கூடிய விஷயம் இதுதான் நம்ம பிளாட்ஃபார்முக்கு எல்லாரும் வரதுக்கு காரணம் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா எங்கெங்கயோ போய் எங்க ஞானத்துக்கு அலஞ்சமே ஒரு விடுவுக்கு அலைஞ்சமே எங்கேயுமே எந்த விடுவும் கிடைக்கல ஒரு புரிதல்னால எனக்கு ஏற்படுத்தேன்னு இந்த காந்திநாத் சாரு அரவிந்த் சார் இந்த மாதிரி பல 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 பேர் சொல்றத நம்ம கேக்குறோம் திரும்பவும் நான் என்ன சொல்ல வரேன் சார் இந்த சப்ஜெக்ட் குள்ள நான் தினமும் இப்ப கொஞ்ச காலமா நான் வந்து இந்த ஜூம் மீட்டிங் நான் அட்டன் பண்ணிட்டு தான் இருக்கேன் எவ்வளவு வேலைகள் இருந்தாலும் அதை அவாய்ட் பண்ணிட்டு அது எத்தனை பார்ட்டிசிபேட் தான் பரவாயில்ல அது யாரும் நான் பாக்க இது இதுக்கு முன்னாடி உங்ககிட்ட என்னவா <laughs> 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 நம்ம அதை புரிதலினுடைய அடிப்படையில தான் சார் நம்ம செயல்படுத்த போறோம் செயல்படுத்த போறோம் நம்ம புரிஞ்சுக்க போறோங்கிறதா சொல்றோம் ஒரு சின்னதா விஷயம் வந்தால் ஒரு கோவப்படுறதுல இருந்து அஹ் மரணிக்கிறது வரைக்கும் உள்ளக்கூடிய எந்த சம்பவம் மனுஷனுக்கு ஏற்பட்டாலுமே அதை நீங்க வந்து பிற புற செயல்ல இருந்து நீங்க செய்யுங்க அகத்துல நீங்க எதுவுமே செய்ய முடியாது அகத்துல நீங்க போராடாதீங்க அதை புரிஞ்சுக்கிட்டது தான் ஞானம் நம்ம சொல்றோம் ஆமா அது எனக்கு புரியுதுன்னு தான் நானும் சொல்றேன் சார் சரி அப்ப என்ன கேள்வி உங்களுக்கு புரியுதுன்னா அப்ப கேள்வி அதுதான் அது என்னுடைய கேள்வி தான் என்னன்னா நம்ம இந்த ஞானம் அடைவது இப்ப இப்ப நீங்க இன்னைக்கு இருக்கிற டாபிக் இருக்குல்ல சார் நான் தினமும் இன்னைக்கு டாபிக் விட்டுருங்க நீங்க இன்னைக்கு டாபிக் உங்களுக்கு சூட் ஆகலன்னா ஃபைன் அது பிரச்சனை கிடையாது எனக்கு சஜஷன் சொல்ல வரல சார் தப்ப நினைச்சுக்காதீங்க எனக்கு சூட் ஆகலங்கிற நான் வாதமும் விவாதமும் இந்த இடத்துல நான் பண்ணணும்னு நினைக்கல சார் இல்ல புரியுது சார் நீங்க ஹாஸ்பிட்டல் என்னைய மாதிரி நிறைய பேரு ஹேண்ட் ஸ்ட்ரைஸ் பண்ணாம இருக்காங்க நீங்க <laughs> 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 ஒரு புள்ளியில இருந்தே தான் நம்ம ஆன்சர் சொல்லிக்கிட்டே இருக்கும் வேற புள்ளியில இருந்து நம்ம ஆன்சர் ஒவ்வொரு கேள்வி சார் ஒவ்வொரு கேள்வி பதிலையும் சார் நீங்களாகட்டும் சரவணன் ஆகட்டும் பாபுலால் சார் ஆகட்டும் சார் கேட்டு கேட்டு எனக்கு உண்மையில சார் இதுதான் திரும்ப திரும்ப நம்ம சொல்லிக்கிட்டு இருக்கோம் என்னுடைய அன்னைக்கு நான் பதிவிட்டேன் என்னுடைய பெரிய வருத்தம் என்னன்னா எல்லா சத்தங்கத்திலயும் இருபதுல இருந்து ஐம்பதுல இருந்து நூறுல இருந்து இருநூறு பார்ட்டிசிபேஷன் நான் பாத்திருக்கேன் அதுல எல்லாம் ஒண்ணுமே இல்லைங்கறது நமக்கு புரியுது அதான் அந்த புரிதலோட இங்க புரிஞ்சு வரும்போது கூட இங்க பார்ட்டிசிபேஷன் ஒரு இருபதுக்கு தாண்ட மாட்டேங்கிறாங்களே எங்க போது எனக்கு பெரிய வருத்தமா இருக்குன்னு நான் பதிவிட்டிருக்கேன் அன்னைக்கு அதுக்கு காரணம் என்னன்னா சார் நம்ம போஸ்ட் பண்றோம் நமக்கு தெளிவு இருக்கு புரிதல் இருக்கு இப்ப நீங்க கூட கேட்டீங்க பாத்தீங்களா இந்த சடனா ஒரு கிராஸ் கொஸ்டின் கட்டி நீங்க அந்த அஞ்சு நாள் வகுப்புக்கு வந்திருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் நீங்க ஐயா எந்த புஸ்தகத்திலயும் நீங்க வந்து கம்பல்சரி அஞ்சு நாள் வகுப்பு மூணு நாள் வகுப்பு வந்துதான் ஞானம் புரிதல் அடையணும்னு சொல்லவே இ
ஆமா ஆமா அப்படி எல்லாம் எதுவும் கிடையாது அது அவங்க அவங்க இதை பொறுத்து தான் கரெக்ட் தான் நான் என்ன சொல்ல வந்தேன்னா நீங்க வந்து புரிதல்னு சொல்றீங்களே அது எப்படி அந்த டீடைல்ஸ் எல்லாம் கேட்டீங்களா அந்த டீடைல்ஸ் எல்லாம் அதை கவர் பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்ல வந்தேன் எனவே நான் என்ன பண்றேன்னா திங்க் நீங்க மேபி நிறைய இன்புட்ஸ் நீங்க சஜஷன்ஸ் ஏதாவது உங்ககிட்ட இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் நான் வேணா உங்களை போன் பண்ணி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் டீடைல்ல கூட உங்களுக்கு ஏதாவது யூஸ்ஃபுல் சஜஷன் இருந்ததுன்னா டெஃபினட்டா எடுத்துக்கலாம் நீங்க சொல்ற மாதிரி வேற மாதிரி ஏதாவது இதை சொல்ல முடியும் புரிதல் மாதிரியே சொல்லாம வேற பார்வையில இருந்து கூட சொல்ல முடியும்னா டெஃபினட்டா அதை பண்ணலாமே அதுல எந்த பிரச்சனையும் எனக்கு ரொம்ப வருத்தம் என்னன்னா சார் இப்போ உலகத்துக்கு நம்ம ரொம்ப முக்கியமானவங்க ரொம்ப தேவையானவங்க இன்னைக்கும் சைக்காலஜிக்கல் டிஸ்ஆர்டர்ல அதாவது நூறுல பாதி பங்கு மனிதர்கள் வந்து பால போறாங்க சார் பாதி பங்கு பிப்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் பீப்புள் ஓசிடி ஏன் வேற வாயில் நுழையாது அவ்வளவு சைக்காலஜிக்கல் டிஸ்ஆர்டர்ல பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறாங்க உலகத்துல சின்ன சின்ன பையன் எல்லாம் பெரிய பெரிய சஸ்தங்கத்தை ஆரம்பிச்சுட்டு இன்னைக்கு லட்சக்கணக்கான ஃபாலோவர்ஸ் வந்து அவன் பின்னாடி வச்சிருக்கான் உண்மைய போட்டு ஓப்பனா தேங்கா மாதிரி உடச்ச ஒரு பர்சன் கிட்ட எதுவுமே நடக்க மாட்டேங்குது சார் அப்போ அப்போ எனக்கு என்ன புரியுதுன்னா எனக்கு இங்க என்ன எனக்கு புரிதல் நேரத்துல எனக்கு என்ன புரிதல் ஏற்படுதுன்னா இன்னும் நம்ம ஞான புரிதல சரியான பார்வையில சரியான கோணத்துல நாம கொண்டு செல்றது இல்ல அப்படிங்கறது தான் இப்ப நான் புரிஞ்சுக்கிட்ட ஒரு விஷயம் சார் நான் வருத்தத்தோட பதிவு செய்யறேன் சார் உங்ககிட்ட நான் வந்து ஏன்னா வாத விவாதம் பண்ணணுங்கிறக்காக நான் இதை பேசல தினமும் நான் இந்த ஜூம் மீட்டிங்க வந்து எவ்வளவு கடினத்தோட நான் இதை நான் செய்யறேன்னு எனக்கு ஒருத்தருக்கு தான் தெரியும் ஒவ்வொரு தடவையும் நான் வந்து பார்க்கும் பொழுது அது கம்மியா இருக்கும் போது எனக்கு ரொம்ப வருத்தத்தை ஏற்படுத்துது சார் இல்ல கரெக்ட் சார் சரி நாங்களும் டெஃபினட்டா இதை பார்ட்டிசிபேஷன் இன்க்ரீஸ் பண்ணுவோம் நிறைய பேர் இன்னும் ஞானம் தெளிவடையணும் அது அடையணும் அப்படின்னு தான் எல்லோட முயற்சியுமே அதுதான் நாங்கள் கிட்டத்தட்ட ஒரு பத்து பேர் ஜூம் மீட்டிங்ல ஏழு நாளைக்கு ஏழு பேர் பிளஸ் இன்னும் நிறைய வாலண்டியர்ஸ் எல்லாம் இருக்காங்க வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ எல்லாருமே இந்த மாதிரி நிறைய விஷயம் நிறைய அங்கிலிருந்து யோசிச்சு தான் இருக்காங்க ஆமா நீங்க சொல்ற மாதிரி உங்களுக்கு ஏதாவது புதிய பார்வை இல்ல புதிய கோணம் இப்படி சொல்லாம அப்படி சொல்லாம ஏதாவது சஜஷன்ஸ் எல்லாம் இருந்தனா டெஃபினட்டா அதை எடுத்து யூஸ் பண்ணி நிறைய பார்ட்டிசிபன்ஸ் வராங்க நிறைய பேருக்கு இன்னும் ஈஸியா புரியுதுன்னா அதை யூஸ் பண்ணிக்கல ஒண்ணு எந்த எதுவுமே இல்லை தாராளமா என்னோட நம்பர் கொடுத்திருக்கேன் சேட்ல இல்ல உங்க நம்பர் கொடுத்தீங்கன்னா கூட நம்ம டீடைல்டா பேசி உங்களுக்கு சஜஷன் சேட்ல கொடுத்துட்டேன் ஆஹ் உங்க நம்பர் இருந்தாலும் கொடுங்க நோ ப்ராப்ளம் ஓகே இக்கத்துல இருக்கக்கூடிய இந்த மெம்பர்ஸ் இப்போ இருக்கக்கூடிய இந்த செவன்டீன் பார்ட்டிசிபேஷனுக்கு நான் நான் என் பேசக்கூடிய வார்த்தைகள் ஏதாவது கடினமாக இருந்ததுனாலோ என்ன நம்ம தயவிட்டு மன்னிக்கணும்னு நான் தாழ்மையோட கேட்டுக்கொள்ளு ஷுவர் சார் தேங்க்யூ சார் தேங்க்யூ தேங்க்யூ சார் ஃபரூக் நீங்க ஹேண்ட்ஸ் ரைஸ் பண்ணிருந்தீங்க நீங்க பேசணுமா சார் நீங்க அன்மியூட் பண்ணிட்டு பேசலாம் சார் என்ன <laughs> 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 நான் இப்ப பேசுறோம்ல இதுதான் வந்து பலன் நான் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒன்றரை வருஷமா அத கேட்டுக்கிட்டு இருக்கேன் ஐயா இதுவரை நான் காண்டாக்ட் பண்ணவே இல்லை இன்னைக்கு எனக்கு பேசணும்னு தோண தோண வச்சிருச்சு அதுதான் அந்த புரிதலுடைய இதுன்னு நான் நினைக்கிறேன் சூப்பர் சார் ரொம்ப தெளிவா இருந்தது உங்களுடைய விளக்கங்கள் பேச்சு எல்லாமே நல்லா இருந்தது நன்றி சார் ஐயா தமிழ் ஐயா இப்ப பேசிக்கிட்டு இருந்தாங்க ஆமா அவங்க கூட நீங்க சிறப்பா பேசிக்கிட்டு இருந்தீங்க அது அவரு அவருடைய பேச்சு கூட எனக்கு ஒரு உந்துதல் பேச வேண்டியது நல்லா இருந்துச்சு யார் ரொம்ப நன்றி தேங்க்யூ நன்றி சார் முத்துமாரி சார் நீங்க பேசலாம் சார் நீங்க அன்மியூட் பண்ணிட்டு பேசலாம் சார் ஐயா வணக்கம் ஆ வணக்கம் சார் ஐயா இப்போ கடந்த ஒரு வார ஒரு ஒரு மாசம் கூட இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் சரி சில போராட்டங்கள் வந்து 
நானும் புரிஞ்சிட்டேன் எல்லாமே சரியா நடக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு எதிர்பார்ப்பு என்ன அறியாம இவ்வளவு உருவாயிருக்கு அப்புறம் அப்போலாம் ஒரு ரெண்டு நாளைக்கு முன்னாடி தான் அந்த இருந்து ஒரு விடுதலை கிடைச்சி காரணம் என்னன்னா புரிஞ்சிட்டேங்கிறதுனால எனக்கு எல்லாமே கரெக்டா நடக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரியும் மற்றபடி அந்த ஓட்டங்கள் வந்து கொஞ்சம் என்ன அறியாமலே வேற மாதிரி வேகப்படுத்திக்கிட்டு ஓட ஆரம்பிச்சேன் ஓகே ஆனா உங்க ஐயாவோட புரிதலே வந்து எப்படி இருக்கு இருந்திருக்குதுங்கிறது வந்து எப்படின்னா நான் எல்லாத்தையுமே இழந்துட்டாதான் வந்து எல்லாமே சரியாக நடக்கும் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு இதுதான் மெயினா இருந்திருக்கு அப்படிங்கிற வந்து நான் ரொம்ப இப்போ ரெண்டு மூணு நாளைக்கு முன்னாடி ஃபீல் பண்ணேன் அதுக்கப்புறம் தான் தெரிஞ்சது நான் எல்லாத்தையும் புரிஞ்சிட்டேன் எனக்கு எல்லாம் சரியா நடக்கணும் அப்படிங்கிற எதிர்பார்ப்பும் எனக்கு எதெல்லாம் வந்து கீழே விட்டு எனக்கு போட்டணும் அதெல்லாம் மீண்டும் என்ன அறியாமலே என்ன தூக்கி சுமந்துருக்கேன் சரி எல்லாம் வேலைகளாகட்டும் மற்ற காரியங்களாகட்டும் எல்லாத்தையுமே என்ன முன்னாடி வச்சிருந்த அந்த எதிர்காலத்தில் என்னென்ன நடக்கணுங்கிறதோ அது எல்லாத்தையும் தீ அது செயல்ல நடந்துகிட்டு இருக்குது ஆனா நான் என்ன அறியாமலே தீக்கு சுமந்துகிட்டேன் அப்படிங்கிறத நான் கொஞ்சம் ஃபீல் பண்ணிட்டு பையாவோட புரிதல் எங்க ஆழமா வேலை செஞ்சிருக்குன்னா என்னென்ன எப்ப தூர போடுதுன்னா அன்னைக்கு தான் வந்து எனக்கு இதுல முழுமையான அந்த காரியங்கள் வந்து நடக்க ஆரம்பிக்குதுங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் ஆனா விடுதலை அப்படிங்கிறது வந்து அது ஒரு தடவை தான் அந்த விடுதலையை வந்து யாராலையும் எதுவும் பண்ண முடியாது முதல் தடவை எப்ப ஐயாவுடைய புக் படிச்சு அந்த முழுமையான அந்த விடுதலைக்கு வர்றோமோ அந்த விடுதலை வந்து ரொம்ப கிளீனான விடுதலை ஆனா இடையில சில சில அந்த விஷயங்கள் ஏதாவது நடக்க போகும்போது பண்ணும்போது அந்த எதிர்பார்ப்புக்கு மேல வர்றதுதான் அந்த கேள்விகள் இந்த பாட்டங்கள் எல்லாமே ஆனா அதுவுமே வந்து ஒன்னும் கொஞ்சம் இது பண்ணி பார்க்க பார்க்கல அதெல்லாம் இருக்குதான் நான் அடுத்த வந்து சரியா செய்யறதுக்கு அடுத்து அத வந்து இன்னும் நடந்த தவறுகளை வந்து சரியா செய்யறதுக்கு வந்து அது என்ன வழிநடத்தி கொண்டு போகுது அப்படிங்கிற அந்த உண்மையும் புரிஞ்சுக்கிட்டேன் அது மாதிரி இந்த ஐயாவுடைய ஞான புரிதல் ஞான விடுதலை வந்து இது வந்து உலகத்துல ஒவ்வொரு மனுஷனுக்கும் வந்து என்னன்னா இது வெளியே தெரியப்படுத்த முடியும் இப்ப என்ன பிரச்சனைனா இப்ப அதுதான் இதை நான் வந்து விடுதலை அடைஞ்சிட்டேன் அப்படிங்கிறது வந்து நான் வெளியில வந்து கொண்டு என்னோட வெளிப்பா ஆனா மாற்றங்கள் நம்முடைய செயல்பாடுகள் எல்லாம் நிறைய டிஃப்ரெண்ட் ஆயிருது நிறைய வந்து பெரிய பெரிய சிக்கல் எல்லாம் கூட மாற்றிக்கொள்ள கூடிய சூழ்நிலையில இருந்து தன்னை தானே எப்படி விடுவிச்சுக்கிடுது எப்படி அதுல இருந்து அந்த புரிதல் இருக்குனால அந்த இடத்துல நான் எப்படி எவ்வளவு சுமூகமா நான் வந்து அதுல இருந்து வெளியாகிக்கிட்டேன் அப்படிங்கிறதெல்லாம் அந்த ஞானத்தோட அந்த ஐயாவுடைய புரிதல் மூலியமா நடக்கிற அந்த ஒரு விஷயங்கள் இயல்பாவே நடக்குது ஒரு பெரிய பிரச்சனை நடக்குது அப்படின்னா அந்த இடத்துல இருந்து எல்லாரும் எதிர்பார்ப்பாங்க இவ்வளவு பெரிய பிரச்சனை நடக்கு வேணும் அந்த இடத்துக்கே வர மாட்டான் இவனால எதுவுமே பேச முடியாது அப்படிங்கிற மாதிரி வந்து ஃபீல் பண்ணுவாங்க ஆனா ஐயாவுடைய அந்த புரிதல் வந்து அந்த ஒரு ஒரு இது இருக்கிறதுனால அந்த இடத்துல வந்து அது எல்லாமே அப்படியே அப்படியே பெரிய செயினை வந்து வெட்டி விட்டுட்டு உடச்சிட்டு போய் நிற்போம்ல அது மாதிரி இருக்குது ஆனா அது வந்து அவங்க எதிர்பார்க்கறதும் வந்து ஒரு பிரமிப்பாவும் எதிர்பார்க்கறாங்க பிரமிப்பாவும் பாக்குறாங்க இவங்க இந்த இடத்துல வந்து இவனால இது பண்ணவே முடியாதுலாம் நினைச்சோம் இது எப்படி இது சாத்தியப்படுது அப்படின்னு ஏன்னா அது வந்து சிக்கலை வந்து மேலும் மேலும் சிக்கலை ஏற்படுத்திக்கிடாம ஒரு சிக்கல் நடந்தாலும் அந்த சிக்கல்ல இருந்து அப்படியே விடுபட்டு நம்ம அடுத்த ஸ்டேஜுக்கு எப்படி போறோம் அப்படிங்கிறது நமக்கு நாமளே தெரியுது அதனால ஐயாவுடைய அந்த புரிதலுங்கிறது கொஞ்சம் ரொம்ப ஒரு வித்தியாசமானது ஆனா நீங்க ஒவ்வொரு முறையும் நீங்க பண் பேசும்போதும் ஆனா எனக்கு வந்து பழைய டாபிக் தானே அப்படிங்கிற மாதிரிதான் இருக்கும் ஆனா கொஞ்சம் அமைதியா இருந்து கேட்கும்போது தான் தெரியும் அது உள்ளேயும் விஷயங்கள்லாம் இருக்கும் அப்படிங்கிறது அது மாதிரி எத்தனை தடவை நீங்க அந்த புரிதலை வந்து எவ்வளவு இதா சொன்னாலும் அதனுடைய அடிப்படை வந்து இப்படிதான் இருக்குது இது நீங்க இப்படி நீங்க பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி இருந்து நீங்க இதே மாதிரிதான் நடத்திருப்பீங்க ஆனா இப்ப நான் ரீசெண்டா ஒரு வருஷம் ஒன்றரை வருஷம் தான் ஆகுது ஆனா நீங்க அந்த பத்து வருஷம் நீங்க நடத்துனதா அந்த ஒன்றரை வருஷமா பாக்குற எனக்கு தான் தெரியும் இது வந்து உங்களுக்கு பழசா இருக்கலாம் ஆனா எனக்கு இது புதுசு இப்ப எனக்கு பின்னாடி இன்னொருத்தர் வருவாங்க அவங்களுக்கு வந்து இது இதை விட புதுசா இருக்கும் ஆனா அவங்க வந்து இப்ப நான் வந்து நீங்க டீச்சர் அப்படின்னா நீங்க வந்து ஆனா அவனா சொல்லி கொடுக்குறீங்க அப்படின்னா இப்ப நான் வந்து தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் அப்படிங்கனால இன்னொரு ஆளுக்கு நீங்க சொல்லி கொடுக்கும்போது நான் வந்து பாக்கும்போது இது வந்து நீங்க ஆனா அவனா நீங்க எத்தனை ஆளுக்கு தான் சொல்லி கொடுப்பீங்க அப்படின்னா தெரியாது எனக்கு ஆனா அவனா பழசா இருக்கலாம் ஆனா இனிமேல் வரவங்களுக்கு அது புதுசு தான் அதனால இந்த இதுதான் ஏன்னா ஐயா தான் பல வருஷமா வந்து இதுதான் கண்டிபிடிச்சு வந்துட்டு இருக்காங்க ஆனா இதுலயும் நீங்க இந்த ஆனா ஆனா என்ன பண்ணலாம்னா இப்ப ஸ்லைட்ல எழுதி கொடுக்கறத வந்து இப்ப எப்படி எல்லாம் மாறி
அவங்க தென்காசி அப்படின்னு கூட போட்டிருந்தேன்னு நினைக்கிறேன் ஒரு தடவை ஆமா எனக்கும் அப்படிதான் ஞாபகம் எனக்கும் தென்காசி தான் ஒருத்தருக்கு வீட்டில் உள்ளவர்களிடம் கேட்டிருக்காரு வீட்டில் உள்ளவர்களிடம் கோபத்தில் சண்டை போடுகிறேன் புரிதலின் காரணமாக நிறைய விஷயங்களில் எனக்குள் மாறுதல் ஏற்பட்டுள்ளது கோபம் மட்டும் இன்னும் தீரவில்லை கோபம் மாற வேண்டும் என்று நான் நினைக்கவில்லை கோபம் பற்றி எனது அணுகுமுறையை மாற்ற வேண்டுமா அடுத்தவர்களை மாற்ற முடியாது என்பதை நான் உறுதிப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டுமா உங்கள் வழிகாட்டுதல் தேவை ஓகே கோபம் பற்றிய அணுகுமுறை உங்களுக்கு இப்போ இருக்கிற அணுகுமுறை இல்ல ஏதாவது பிரச்சனை இருக்கு இல்ல அது சரியா ஒர்க் அவுட் ஆல அப்படின்னா மாத்திக்கலாம் இல்ல இப்பவே சரியா இருக்குன்னா எதுவும் தேவையில்லை பட் ஒரு பர்ஃபெக்ட் அணுகுமுறை இதுதான் வந்து பர்ஃபெக்ட் அப்ரோச் எல்லாரும் இதை ஃபாலோ பண்ணா சரியாயிடும் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ஃபார்முலா மாதிரி எதுவுமே கிடையாது ஏன்னா அந்தந்த சூழ்நிலைக்கு அவங்கவுங்க இயல்புக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம தான் அதை கண்டுபிடிச்சு ஒரு ஒரு கம்பரம் இதுக்கு வந்துக்கணும் அப்படிதான் இருக்கு ஸோ கோபம் நீங்க நீங்களே சொல்லிட்டீங்க கோபம்ன்ற உணர்ச்சியை கட்டுப்படுத்த முடியாது அதோட வெளிப்பாடு கூட சில டைம் தான் நம்ம கண்ட்ரோல் இருக்கும் சில டைம் அது வந்து முடிச்ச பிறகு தான் நம்மளுக்கு தெரியுமே அதனால அது அதுதான் இயற்கை அதை வந்து நம்ம அப்படி இருக்கக்கூடாது அப்படின்லாம் நினைக்க தேவையில்லை அதோட உட்காந்து போராட தேவையில்லை அதை பத்தி நினைச்சு நினைச்சு அதை என்ன பண்ணணும்னு நினைக்க நினைக்க தான் இன்னும் போராட்டம் ஜாஸ்தி ஆகும் இன்னும் அது மேல நம்ம சுமையை தூக்கி வைக்கிற மாதிரி இன்னும் அதோட தாக்கம் அதிகமா இருக்கும் ஸோ அதனால ஃப்ரீயா விட்டுட்டு என்னால என்ன முடியுமோ என்னால அந்த செயலை எப்படி பெட்டரா செய்ய முடியுமோ அந்த செயலுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்து இல்ல அந்த யார் கூட டீல் பண்றீங்களோ வீட்டுல இருக்கிறவங்கன்னா வீட்டுல இருக்கிறவங்கிட்ட டீல் பண்றீங்க ஸோ அவங்க வந்து அவங்களுடைய ரிலேஷன்ஷிப் இல்ல அவங்களுடைய ஏதோ ஒண்ணு தேவை நம்மளுக்கு அப்படின்ற மாதிரி ஒரு அணுகுமுறை வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி அதை பெட்டரா ஹேண்டில் பண்ணுவீங்க இப்ப கோபம் வந்து நீங்க எல்லார்கிட்டையும் நம்ம பண்றது இல்லை இல்லையா நீங்க ஆல்ரெடி படிச்சிருப்பீங்க இல்ல எல்லார்கிட்டையும் நம்ம ஒரே மாதிரி கோவப்படுறது இல்லை ஒருத்தருக்கிட்ட நம்ம நம்ம குழந்தை கிட்ட ஒரு மாதிரி பேசுவோம் வேற பெரியவங்கிட்ட ஒரு மாதிரி டீல் பண்ணுவோம் ஸோ அதனால நம்மளுக்கு அந்த விஷயத்துல வந்து சக்சஸ்ஃபுல்லா பண்ணி முடிக்கணும் அந்த அந்த ரிலேஷன்ஷிப் நம்ம ப்ராப்பரா ஹேண்டில் பண்ணணும் எந்த பிரச்சனையும் இல்லாம அதை கரெக்டா முடிக்கணும் அப்படின்ற ஒரு மைண்ட் செட் அப்படின்ற ஒரு முடிவு கேட்டுட்டு வந்துட்டீங்கன்னா ஒரு முடிவுக்கு வந்துட்டீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா அதை எப்படி பெட்டரா ஹேண்டில் பண்ணா அதை வந்து யாருக்கும் எந்த பாதிப்பும் இல்லாம குறை ஆறு குறைந்த அளவு பாதிப்போட எப்படி அதை டீல் பண்ண முடியும் அப்படின்ட்டு நீங்க ஆட்டோமேட்டிக்கா யோசிச்சு டீல் பண்ண ஆரம்பிச்சிருங்க சோ அந்த முடிவு தான் அங்க முக்கியம் இந்த விஷயத்த கரெக்டா பண்ணி முடிக்கணும் அதே சமயத்துல யாருக்கும் எந்த பாதிப்பும் இருக்கக்கூடாது இந்த உறவுகள் எல்லாம் கரெக்டா இருக்கணும் இதுல எதுவும் விரிசல் வந்துடக்கூடாது இது வந்து முக்கியம் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு மைண்ட் செட் அந்த முடிவுக்கு நீங்க வரணும் அது நிஜமாவே அப்படி இருக்கு ஆமா கரெக்ட் தான் இது வந்து கரெக்டா இருக்கு இப்படிதான் எனக்கு இது வந்து முக்கியம் தான் எனக்கு ஆஹ் இதை வந்து கரெக்டா தான் ஹேண்டில் பண்ணணும் அப்படின்ற அந்த முடிவுக்கு வரணும் ஸோ அந்த அளவுக்கு முக்கியமான விஷயமா இருக்கணும் அது இல்லையா ஸோ அப்படி இருந்ததுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா நீங்களே அதை எவ்வளவு சாஃப்டா ஹேண்டில் பண்ண முடியும் எப்படி பண்ணா எவ்வளவு பெஸ்ட் எந்த அளவுக்கு குறைவான ஒரு டிஸ்டர்பன்ஸ் கொடுக்க முடியுமோ அந்த அளவுக்கு குறைவான டிஸ்டர்பன்ஸ் கோவமே வந்தாலும் அதுக்கேத்த மாதிரி நீங்க டீல் பண்றதுக்கு நீங்களும் அது தெரிஞ்சுக்கிட்டு அந்த ஒரு நேக்குன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அதுக்கேத்த மாதிரி நீங்க ஹேண்டில் பண்ண ஆரம்பிச்சுட்டீங்க சோ அதுதான் உங்களுக்கு வேணுமே தவிர மத்தபடி இப்படி பண்ணணும் அப்படி பண்ணணும்ன்ற ரூல் எல்லாம் கொடுக்கவும் முடியாது கொடுத்தாலும் நீங்க அதை பத்தி ஃபாலோ எல்லாம் பண்ண முடியாது ஏன்னா நிறைய தூரம் கோவம் வந்து முடிச்சு அதை அந்த எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் நம்மளுக்கு அந்த நினைவே வரும் அதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் நம்ம கண்ட்ரோல்லே இல்லாத மாதிரி கூட இருக்கலாம் சோ அது பழக பழக தான் அந்த மாதிரி வரும் அதுல வந்து நீங்க அந்த முக்கியத்துவம் கொடுக்கறதுனால ஹெல்ப் பண்ணும் நீங்க அந்த விஷயம் முக்க முக்கியம் அந்த செயல் கரெக்டா நடக்கணுமே தவிர அந்த உணர்வு அந்த டைம்ல யாரோ ஒருத்தரை கோவப்படுத்திட்டாங்கன்றது அந்த உணர்வு முக்கியம் கிடையாது எனக்கு அந்த செயலோட விளைவு தான் முக்கியம் சோ அந்த மாதிரி எந்த அளவுக்கு அந்த செயலுக்கு முக்கியத்துவம் அந்த அங்க இருக்கிறவங்க அந்த ரிலேஷன்ஷிப் உறவுகள்லாம் உறவுகளுக்கு முக்கியத்துவம் அப்படின்னு எந்த அளவுக்கு அது கொடுக்குறீங்களோ இந்த உணர்வு எல்லாம் அப்புறம் ஃப்ரீயா விட்டுருவீங்க அது ஃப்ரீயா விட்டுருவீங்கன்னா நான் பாதிப்பு வந்து கம்மியா இருக்கும் அவ்வளவுதான் ரொம்ப பாதிச்சு நீங்க உடனே ரியாக்ட் பண்ணுன்றது இல்லாம அட்லீஸ்ட் ஓரளவு கம்மியா பாதிக்கும் சரி கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு கூட ரியாக்ட் பண்ணிக்கலாம் அந்த அளவுக்கு முக்கியம் இல்ல இப்ப
ஸோ அதுதான் அதுக்கு தான் சொல்றது அந்த முக்கியத்துவம் வந்து செயலை கொடுக்கணும் நம்ம என்ன செயல் செஞ்சுட்டு இருக்கோமோ அதுக்கு கொடுத்துட்டு இந்த உணர்வுகள் கொடுக்காம இருந்தீங்கன்னாவே நேச்சுரலாகவே நம்ம அந்த செயலில் எப்படி பெட்டராக பண்ணுறதுன்ற மாதிரி அந்த அப்ரோச்சில் போயிடும் அந்த ஆங்கிளில் பார்க்க போயிடும் ஸோ அப்படி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் சப்போஸ் டீட்டெயில்டாக உங்களுக்கு ஏதாவது இருந்ததுன்னா என்னோட நம்பர் ஆல்ரெடி கொடுத்துருந்தேன் சேட்டில் நைன் டபுள் எயிட் ஃபோர் த்ரீ ஃபோர் டபுள் எயிட் டபுள் ஜீரோனு கொடுத்துருந்தேன் ஸோ நீங்கள் கால் பண்ணி பேசலாம் ஓகே ஐ திங்க் இன்றைக்கு செஷன் நம்ம நிறைவு செஞ்சுக்கலாம் எல்லாருக்கும் நன்றி திருப்பியும் அடுத்த வாரம் மீட் பண்ணுவோம் தேங்க்யூ ஆல் பாய்